Hello students, in the number discuss I am going to topic memory. Memory then number memory interaction, memory process, either can I discuss I am going to memory in the panel in the it's our ability to store and retrieve information. Agana Bantanile, good information, Namuk uh perceive Chayanum, at the past knowledge might associate chay the learn chayanum, a learn chay the information, maintain chayanum. That's why we have to retrieve the individual and the memory. We have to retrieve the friends, neighbors, different languages, national anthem. We have to retrieve the memory. 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 Ella, Ella language of Malayala, English, and you know, Okanamkur, foreign language, language of Olanamkutono, in a daily general task, Ugunamuka, new Idigono, in a number of number of Kutsan and Kundu, Aria Patilla, number fuller strange feeling like the Namukunda, memory non existent. Memory process is three step process. There three stages in encoding, storage, retrieving. What is encoding? Encoding is processing of information into the memory system. We have to process the information in the memory system. We process the encoding. Second stage is storage. Storage is the retention of encoded material over time. We have to memory system. Uh, add the information we have to retain the retention uh, retain the uh, storage retrieval in the one process of getting information out of the memory Maintain Chida, the Information encoding that's why we have to do this. That's Automatic processing. We will do the 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 automatic processing. We will the automatic processing. We will do the automatic uh, position picture and star and number process a year. That is space in the ordinary time in the ordinary number every day and number who did the person chain a caring look and time okay number unintentionally number process a year. Other time in autobiographical details in 
നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അല്ലേ അതിനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രേഡ് കോഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ആണ് എഫേർട്ട് ഫുൾ പ്രോസസ്സിങ് അതായത് നമ്മളൊരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിന് കുറച്ച് എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്കൊരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ന്യൂ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് ഫുൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് റിഹേഴ്സൽ ആവശ്യമാണ് റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് ഫുൾ ലേൺ ചെയ്ത് എഫേർട്ട് ഫുള്ളി നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ മെയിൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസേർച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹെർമൻ എം ബിഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ റിഹേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഹേഴ്സൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിഹേഴ്സലിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെർമൻ എം ബിഗോസ് റിഹേഴ്സൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു എഫേർട്ട് ഫുൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അതായത് റിഹേഴ്സൽ ബൈ യൂസിങ് നോൺസൽ സിലബസ് അതായത് ഒരു മീനിങ്ലെസ് ഒരു സിലബസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ആ നോൺസൺ സിലബസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഫുള്ളി ലേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അതായത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മെമ്മറി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എഫേർട്ട് ഫുള്ളി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനെടുത്ത അത്ര ടൈം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ കുറേ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും ആ അത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരില്ല നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഡേ അതായത് അടുത്ത ദിവസം നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് നമ്മുടെ മെമ്മറി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഹെർമൻ എം ബെഗോസ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻകോഡിങ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് എൻകോഡിങ് എഫക്ട്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്പേസിങ് എഫക്ട് സ്പേസിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെമ്മറി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് റീ റിട്രീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എല്ലായ്പ്പോഴും റിഹേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒന്നര വിട്ട ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്കത് ഓർമ്മ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നര വിട്ട ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ദിവസങ്ങളിൽ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് പഠിച്ച
അതായത് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് തരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗവും ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റംസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും മിഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് മറന്നു പോകും ചില സമയത്ത് അതാണ് സീരിയൽ പൊസിഷൻ എഫക്റ്റിന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കടയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോവുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും ലാസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും മാത്രമേ ഓർമ്മ കിട്ടുള്ളൂ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ പൊസിഷൻ എഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഐറ്റം ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് വൈ ആക്സിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് റിമെമ്പറിങ് അപ്പം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഫസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ മിഡിൽ ഐറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലാ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഫസ്റ്റ് ലിസ് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രൈമസി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ലിസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റീസസി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതാണ് സീരിയൽ പൊസിഷൻ എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ന്യൂമോണിക്സ് ആണ് ന്യൂമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമോണിക്സ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി ടൂൾ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ന്യൂമോണിക്സ് എന്നുള്ളത് ന്യൂമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂമോണിക്സ് ആർ ടെക്നിക്സ് ഫോർ റിമെമ്പറിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റീകാർഡ് നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ന്യൂ റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് ന്യൂമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമോണിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമോണിക്സ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂമോണിക് ടെക്നിക്സ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോക്കിംഗ് അക്രോണിംസ് റൈംസ് പെഡ്വേർഡ് സിസ്റ്റംസ് മൈൻഡ് മാപ്സ് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിക്സ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ടെക്നിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ന്യൂമോണിക്സ് ടെക്നിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക് ആയ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോക്കി ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് വേസ് ഓഫ് മെമ്മറൈസിങ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോക്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റീകോൾ ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെമ്മറി പ്രോസസ്സിന് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ അതായത് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഹൗസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഹൗസിലെ സിറ്റവ് നമ്മൾ എൻകോഡിങ് ആണെന്നും ഹോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ആണെന്നും സെക്കൻഡ് തേർഡ് വൺ നമ്മൾ കിച്ചൺ നമ്മൾ റിട്രീവൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സിറ്റിയോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അതായത് ഹോളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മ വരും തേർഡ് വേണം നമ്മൾ കിച്ചണിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിട്രീവലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അതായത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോക്കി അടുത്ത ന്യൂമോണിക് ടെക
അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓഷി നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റീൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബിഗ് ഫോയ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് എക്സ്ട്രോവേഷൻ അധ്യാപനസ് ന്യൂറോട്ടിസം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്രോണിമാണ് ഓഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈംസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റീക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ സൗണ്ട് സിമിലർ ആക്കി നമ്മളൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റൈംസ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ റൈംസ് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് റീക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളത് ഈ റൈംസ് എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ റൈംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അക്വസ്റ്റിക് എൻകോഡിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എൻകോഡിങ് ബൈ സൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് റൈംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈ വെരി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് മദർ ജസ്റ്റ് സെർവ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീക്കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മൈ വെരി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് മദർ ജസ്റ്റ് സെർവ്ഡ് ആസ് നൂഡിൽസ് അതായത് വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജുപ്പിറ്റർ സജൻ ഇനാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേര് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല നമുക്ക് ഒരു റൈംസിലൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് നല്ല വെൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് റൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ടെക്നിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ന്യൂമോണിക് ടെക്നിക്സ് ആണ് പെർബേർഡ് സിസ്റ്റം പെർബേർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് പെർബേർഡ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇപ്പം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓർഡറിൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും വൺ ടു ത്രീ അതേപോലെ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീക്കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് പെർബേർഡ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ പെർബേർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഓർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമാജസ് ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ എൻകോഡിങ്ങിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് സെക്കൻഡ് മെമ്മറി പ്രോസസ്സിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായ സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റോറേജിന് ത്രീ ആയി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സെൻസറി മെമ്മറി പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഓർ വർക്കിംഗ് ഓർ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി മെമ്മറി പിന്നെ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റോറേജിൽ തന്നെ സെൻസറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻസറി മെമ്മറിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്റി സ്മോൾ ആണ് സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന വേറെ മെമ്മറീസ് ആണ് ഹാപ്റ്റിക് ഐക്കോണിക് എക്കോയിക് ഹാപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻകോഡിങ് ബൈ ടച്ച് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഐക്കോണിക് നെക്സ്റ്റ് വേണം ഐക്കോണിക് ഐക്കോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഗോ എൻഗോഡിങ് ബൈ വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എക്കോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻകോഡിങ് ബൈ ഹിയറിങ് അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മെമ്മറി പ്രോസസ്സിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിട്രീവൽ ആണ്
കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിട്രീവ് മോർ റെഡിലി വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻ എ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആസ് വെൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ വാസ് ലേൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ലേൺ ചെയ്ത ലേൺ ചെയ്ത ആ ഒരു സിമിലർ സിറ്റുവേഷനോ എൻവിറോൺമെൻറ്റോ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനോ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലോ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ലേൺ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിൽ നിന്നോ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയി ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് അവിടുന്ന് കുറേ മെമ്മറീസും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളൊരു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലീസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയോ നമ്മൾ ആ സെയിം സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കോളേജും സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഓർമ്മകളും നല്ല നല്ല മെമ്മറീസൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ടേമാണ് കോണ്ടക്സ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിട്രീവ് ദ മോർ റെഡിലി വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻ എ സിമിലർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ വാസ് ലേൺ അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ലേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നോ ആ ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ആ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ബെറ്ററായിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരികയാണ് നമുക്കൊരു സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വന്ന സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കടം വന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെമ്മറീനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ മെമ്മറീൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് മെമ്മറിക്ക് മെമ്മറി ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ അത് സ്റ്റോ എൻകോഡിങ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങും എഫേർട്ട്ഫുൾ പ്രോസസ്സിങ്ങും പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ റിഹേഴ്സൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരുപാട് കോഡിക്സ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്രോണിക്സ് റൈംസ് പെഗ്വേഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് തന്നെ നമ്മൾ സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക് യു